സമ്മതം ചോദിച്ച് സലാം ചൊല്ലി സമ്മതം ചോദിച്ച് സമ്മതം കിട്ടിയാൽ അല്ലാതെ കയറാൻ പാടില്ല ഖുർആാനിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തന്നെ പാനങ്ങ് കയറലല്ല ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ സമ്മതം കിട്ടിയപ്പ കയറി കയറിയപ്പ ഒരു ചെറിയ സമാധാനമായി കാരണം ഒരു ചെറിയ കോപ്പയിൽ പാല് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോപ്പയിൽ പാലുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ വീട്ടുകാരോട് ചോദിക്കുന്ന ഈ പാൽ എവിടുന്നാണ് പാൽ എവിടുന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വീട്ടുകാര് പറഞ്ഞു അത് ഇന്ന ആളുകൾ ഹദിയ കൊണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഹദിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് കൊണ്ട കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഹദിയ എന്ന് പറയുക എന്നാൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ പതിവ് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കൂല അത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ ഇതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാരെ ഒരിക്കലും തന്നെ അവിടുന്ന് സതക്ക സ്വീകരിക്കൂല സതക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ധർമ്മമാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ധർമ്മം അത് അവിടുന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയല്ലാതെ അവിടുന്ന് സ്വന്തം സ്വീകരിക്കൂല ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാന്യനാണ് മുഹമ്മദ് അതേ സമയത്ത് ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് കൊണ്ട കൊടുത്താ സ്വീകരിക്കും ഹദിയ കൊണ്ട കൊടുത്താ സ്വീകരിക്കും അത് ആവശ്യമാണ് ഒരാൾ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ചൊരു സംഗതി തന്നാ സ്വീകരിക്കണം അത് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികൾക്ക് മനസ്സിന് വേദന വരും കൊടുത്തിട്ട് അതാ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് സ്വീകരിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നും അതുകൊണ്ട് അബോഹുവിന്റെ റസൂല് ഹദിയ കൊടുത്താ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഹദിയ കിട്ടിയ പാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഹദിയ കിട്ടിയ പാലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഓരോന്നിനും ഓരോ നിയമമാണ് ഓരോന്നിനും ഓരോ നിയമമാണ് അത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണം ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് വലിയ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് പലരും എന്നോട് മസല ചോദിച്ചു എന്താ മസല ചോദിക്കുന്നത് ഉദഹിയത്തിന്റെ മാംസം ഉദഹിയത്തിന്റെ മാംസം നമുക്ക് മുതലാളിമാർക്ക് കൊടുക്കാമോ ഉദഹിയത്തിന്റെ മാംസം മുതലാളിമാർക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷേ അതവർക്ക് തിന്നാനേ പറ്റുള്ളൂ വിൽക്കാൻ പറ്റൂല അവർക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടി വേവിച്ചിട്ടും വേവിക്കാതെയും കൊടുക്കാം അവർക്ക് തിന്നാം മറ്റൊരാളെ തീറ്റിക്കാം അതേ സമയത്ത് ഒരിക്കലും തന്നെ അവർക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റൂല നേരെ മറിച്ച് പാവപ്പെട്ട ഒരു ഫക്കീറായ മിസ്കീനായ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഊഹിയത്തിന്റെ മാംസം കൊടുത്താൽ അയാൾക്ക് അത് വിൽക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അത് വിറ്റ് കാശാക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഉദഹിയ തറുത്ത വാസ്തുവിന്റെ തോല് ആ തോൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഉദഹിയ തറുത്തവര് വിൽക്കാൻ പാടില്ല അത് മദ്രസക്കും പള്ളിക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സതക്കയായി കൊടുത്തേക്കളും അല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ഉറക്കിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണോ അതിന് തെറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിർത്തുന്നാവുന്നത് പോലെ നേർച്ചയല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അത് വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ ഉസ്താദേ ഞാനത് വിറ്റിട്ട് എന്റെ പൈസ ഞാൻ സാധുക്കൾക്ക് കൊടുത്തു അതും പാടില്ല നിനക്ക് വിൽക്കാൻ അധികാരമില്ല സാധുക്കൾക്ക് കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് അത് വിൽക്കാം എന്നാൽ അത് അറുക്കുന്നവർക്കും തോല് പൊളിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ നുറുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കൂലിയായി കൊടുക്കാമോ അതും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് കൂലി വേറെ കൊടുത്തേക്കണം ഇത് കൂലിയായും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ധർമ്മമായി കൊടുത്തേക്കണം അവരത് വിൽക്കുകയോ അവരിഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോട്ടെ നീ അത് നോക്കേണ്ടതില്ല ഇതതിന്റെ മസലയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഉദഹിയത്തിന്റെ മാംസത്തിന് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അതേ മറ്റുള്ള മാംസത്തിന് ഇല്ലാത്ത നിയമങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഉദഹിയത്ത് നേർച്ചയാക്കിയാൽ ആ നേർച്ചയാക്കിയ ഉദഹിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരല്പം ഒരു കഷ്ണം പോലും എനിക്ക് തിന്നാൻ പാടില്ല എന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്റെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അതതിന്റെ നിയമമാണ് ഞാൻ തന്നെ അറുത്ത ഉദഹിയത്താണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തിന്നാൻ പറ്റൂല ഇതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ജക്കാത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജക്കാത്ത് എന്റെ മകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂല അത് അതിന്റെ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്തേക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ജക്കാത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂല സ്വന്തത്തിൽ എടുക്കൂല ജക്കാത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കുടുംബത്തിനും പറ്റൂല തങ്ങന്മാർക്കും പറ്റൂല ഇതതിന്റെ നിയമമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മം ധർമ്മം ഏത് ഹിന്ദുക്കൾക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മോട് സൗഹാർദ്ദത്തോടെ ചിന്തി ജീവിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ധർമ്മം കൊടുക്കാം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ധർമ്മം കൊടുക്കാം തെറ്റില്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം വസ്ത്രം
ഇതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ സമ്പത്തിന്റെ ചേറ് മറ്റൊരു സമുദായത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പാടില്ല കാരണം നമ്മളെ ചേറ് മറ്റൊരു സമുദായത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് മാന്യതയല്ലോ ശരിയല്ലോ ഇസ്ലാം മാന്യതയുടെ മതമാണ് സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ മതമാണ് ജക്കാത്ത് ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ബലിയറുത്ത മാംസം സാധാരണ മാംസം പോലെയല്ല ബലിയറുത്ത മാംസം സാധാരണ മാംസം പോലെയല്ല നമ്മൾ സാധാരണ നില കാട്ടിനേറുത്താൽ കോഴിയേറുത്താൽ പോത്തിനേറുത്താൽ അതിന്റെ മാംസം വേവിച്ചിട്ടും വേവിക്കാതെയും ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതുപോലെ ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരൻ ഒരു മുസ്ലിയാരെ കൊണ്ടൊരു കോഴി ഏർപ്പിച്ചു ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഒരു ആട്ടിനെ ഏർപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാശ് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം വാങ്ങിയ ആട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പോറ്റിയ ആട്ടിനെ അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിയാരെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് അറിയുന്ന ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് മൂമിനീങ്ങൾക്കല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ ചിട്ടയനുസരിച്ച് എങ്ങനെ അറുക്കണമെന്നറിയുള്ളൂ അവർക്കല്ലേ ബിസ്മി എല്ലാൻ അറിയുള്ളൂ അവരല്ലേ ബിസ്മി ചൊല്ലുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ മതത്തിന്റെ ചില കർമ്മങ്ങൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഒരാ മുസ്ലിം സഹോദരൻ കോഴി അർപ്പിച്ചിട്ട് ആ കോഴിയുടെ മാംസം നമുക്ക് തിന്നാൻ തന്നാൽ നമുക്ക് തിന്നുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല തെറ്റില്ല നമുക്ക് ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല കഴുകിയത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമപ്രകാരമാകണം അറുത്തത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമപ്രകാരമാകണം എന്നാൽ അത് തിന്നുന്നതിന് നമുക്ക് തെറ്റില്ല അത് അമുസ്ലിമിന് മാത്രമുള്ള നിയമമല്ല മുസ്ലിമായ നമ്മൾ അറുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമപ്രകാരമായിരിക്കണമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ കഴുകുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമപ്രകാരമായിരിക്കണമല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് കിട്ടിയ മാംസം നമുക്ക് തിന്നാം എന്നാൽ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ അവന്റെ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ബലിയർപ്പിച്ച ഒരു കോഴി അവന്റെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ബലിയർത്ത ഒരാട് അതിന്റെ മാംസം നമ്മക്ക് അവൻ തിന്നാൻ തരുവോ തരൂല തന്നാ തിന്നാൻ പറ്റുവോ പറ്റൂല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ തരാത്തത് അവൻ അറിയാം എന്റെ മതാചാര പ്രകാരം ബലിയറുത്ത മാംസം മുസ്ലിമിന് കൊടുത്താൽ അത് മുസ്ലിമിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടൂല അവര് തിന്നൂല അവർക്ക് അത് തിന്നാൻ പറ്റൂല അതെന്റെ ദേവാലയത്തിലെ കർമ്മം നടത്തിയ മാംസമാണ് അത് മുസ്ലിമിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് അവര് നമുക്ക് അതോട്ട് തരികയില്ല നമ്മളോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളുടെ ബലിയർപ്പി ബലിയർക്കലാണ് ഉദഹിയത്തെന്ന് പറയുന്നത് അത് ബലിയർക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ബലി പെരുന്നാൾ എന്ന് പേര് വന്നത് ബലി പെരുന്നാൾ അത് ബലിയർക്കുന്ന പെരുന്നാളാണ് ബലിയറുക്കുകയാണ് ഈ ബലിയറുക്കുന്ന മാംസമാണ് ഉദഹിയത്തിന്റെ മാംസം ആ മാംസം മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്തവർക്ക് വേവിച്ചാലും വേവിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അവരെ കൊണ്ട് ഭക്ഷിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ ആചാരമായ ബലിയർത്ത മാംസമാണ് നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ ആചാരം അവരെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ന്യായമല്ല മര്യാദയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഉദഹീയത്തിന്റെ മാംസം അത് വേവിച്ചാലും വേവിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കൽ ഹറാമാണ് കേട്ടോ സാധാരണ നിലക്കുള്ള മാംസത്തിന് അത് ബാധകമല്ല ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മഹാനായ സയ്യിദിന അബൂ ഹുറൈർ റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോപ്പയിൽ പാലുണ്ട് ആ പാല് ഹദിയെ കിട്ടിയ പാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഹദിയെ കിട്ടിയ പാലാണെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു വസ്ലം തങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ കുടിക്കും മറ്റുള്ളത് മുത്തായിമീങ്ങൾക്കും പള്ളിയിൽ കിതാബോധുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ എൽമു കടിക്കുന്ന സുഫത്തിന്റെ അഹിലുകാരായ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കുടിക്കാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ കൊടുക്കും തങ്ങളെ പതിവ് അങ്ങനെയാണ് ഏതായാലും ഒരു കോപ്പ പാലുണ്ടല്ലോ അലഹമില്ല ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് അബൂറൈറ ഇങ്ങോട്ട് വാ സുബാനല്ലാ വിളിക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് പേടി തുടങ്ങി കാരണം ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ പള്ളിയിലുള്ളവരൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറയും ചിലപ്പം പാല് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല എന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന അബൂ ഹുറൈറ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് നീ അവിടെ അതാ ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന അഹ്ലു സുഫത്തിൽ പെട്ട സഹാബികൾ പാവങ്ങൾ ആ പാവപ്പെട്ട സഹാബികളൊക്കെ
ആ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കോപ്പ പാലേ അവിടെ ഉള്ളൂ അതിപ്പം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ആളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആ പറയുന്നത് എന്റെ കഥ എന്താണല്ലോ രണ്ടാമത്തതോ ഇതാണെങ്കിലോ ഇതാ ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഞാനല്ലേ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സംഘാടകൻ സംഘാടകൻ അവസാനമല്ലേ കുടിക്കാവൂ അപ്പൊ എനിക്ക് അവസാനേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് ഇത് കുടിച്ചു തീർന്നു പോയാലോ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആണ്ടിന്റെ ചോറുടുക്കും ആദ്യം സ്വന്തം പുരക്കേക്ക് ഒരു കൊടുക്ക അങ്ങനെയല്ല വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം തന്നെ ആദ്യം തിന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നവര് അതാ പ്രവർത്തകന്മാർ അവസാനമാണ് ചെയ്യെടുക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പോരെ അതാണ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംഘടന പ്രവർത്തനം സ്വഭാവം സംസ്കരണം ഇരിക്കട്ടെ അബൂഹുരാഹു എന്നിവരോട് പറയുന്നു പോയി വിളിച്ചു കൊണ്ടുവാ പള്ളിയിലുള്ള മുത്തലിബീങ്ങൾ സ്വഫത്തിന്റെ അഹലികാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാവരും കൂടി വരുന്നതിന്റെ നെഞ്ഞത്ത് നിടിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലം തങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കയറിയിരിക്കാൻ സമ്മതം കൊടുത്തു എല്ലാവരും കയറിയിരുന്നപ്പോ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് കോപ്പയിങ് തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യൂ അബൂഹുറൈറാ ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും കോപ്പ കൈമാറി ഒരാൾ കുടിച്ചു അദ്ദേഹം വിശപ്പടങ്ങുന്നത് വരെ കുടിച്ചു അതിനുശേഷം മറ്റൊരാൾ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അദ്ദേഹം വിശപ്പടങ്ങുന്നത് വരെ കുടിച്ചു പിന്നെ അപ്പുറത്താളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്തു കൊടുത്ത് മുഴുവൻ ആളും വിശപ്പടക്കിയതിനു ശേഷം കോപ്പ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ നേരെ കൊണ്ടുപോയി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്നോട് കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോട് കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൊടുക്കാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഞാൻ കോപ്പ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ കയ്യിൽ അത് വാങ്ങിയിട്ട് എന്റെ മുഖത്തൊന്ന് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അബൂ ഹുറൈറാ ഇനി നീയും ഞാനും മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നീയും ഞാനും മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ അതേ നബിയെ ഞാനും തങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാ കുടിക്കൂ അബൂ ഹുറൈറ അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾക്കല്ല കൊടുത്ത ബഹുമാനം കണ്ടോ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം അബൂ ഹുറൈറയുടെ കൈകൊണ്ടാ കൊടുത്തത് അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങക്ക് കൊടുത്തതോ അബൂ ഹുറൈ തങ്ങക്ക് ഡയറക്ടർ സുഹൃത്താന്റെ കൈകൊണ്ടാ കൊടുത്തത് മറ്റത് അബൂ ഹുറൈറ മുഖേനയാ കൊടുത്തത് ഇരിക്കട്ടെ ഡയറക്റ്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൈകൊണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് കുടിക്കൂ അബൂ ഹുറൈറ അബൂ ഹുറൈ റതി അള്ളാഹു എന്ന് കുടിച്ചു കുടിച്ച് അതാ ദാഹം തീരുന്നവരെ കുടിച്ച പറഞ്ഞു ഇനിയും കുടിക്കൂ അബൂ ഹുറൈറ പിന്നെയും കുടിച്ചു കുടിക്കൂ അബൂ ഹുറൈറ പിന്നെയും കുടിച്ചു കുടിക്കൂ അബൂ ഹുറൈറ പിന്നെയും കുടിച്ചു കുടിച്ചു കുടിച്ച അവസാനം പിന്നെയും കുടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ ഇനി ഒരിഞ്ചു സ്ഥലവും ബാക്കിയില്ല വളരെ ചെറിയത് വളരെ ചുരുക്കമായി ഉള്ളതിൽ നിന്ന് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അവിടുത്തെ കൈകൊണ്ടങ്ങ് കൊടുത്തേൽപ്പിച്ചപ്പോ കുടിപ്പിക്കുന്നു കുടിച്ചു കുടിച്ച് മുഴുവൻ ആളും കുടിച്ചിട്ടും പാല് ബാക്കിയാകുന്നു ആ പാലിന്റെ കോപ്പ ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ അതിങ്ങേറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് കുടിക്കുന്നു പഠിക്കണേ മുക്മിനീങ്ങളെ പഠിക്കണേ പ്രവർത്തകന്മാരെ പഠിക്കണേ നേതാക്കളെ പഠിക്കണേ മുതലാളിമാരെ ആ നേതാവിന്റെ വിനയം അനുയായികളൊക്കെ കുടിച്ച കോപ്പ അനുയായികളൊക്കെ കുടിച്ച കോപ്പ മുതലിമികളൊക്കെ കുടിച്ച കോപ്പ ആ കോപ്പയിൽ നിന്ന് മുതലിമായ പാവപ്പെട്ട അബൂഹുറിയോനും കുടിച്ച കോപ്പ ആ കോപ്പയിൽ ബാക്കിയുള്ളതാണ് നേതാവായ മുഹമ്മദ് കുടിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം ഈ മാനുള്ള അനുയായികൾ ഈ മാനുള്ള മുതലിബീങ്ങൾ അവര് തിന്നതിന്റെ ബാക്കിക്ക് വലിയ ബറക്കത്താണ് അവര് കുടിച്ചതിന്റെ ബാക്കിക്ക് വലിയ ബറക്കത്താണ് ആ ബറക്കത്ത് ലോകത്തിന് മുഴുവനും ബറക്കത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന നേതാവും ആ മഹാന്മാർ 
ആര് കുടിച്ചതിന്റെ ബാക്കി കുടിക്കുന്നു അവിടുത്തെ വിനയമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നേതാക്കൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആ നേതാവിൽ നിന്നല്ലേ പ്രവർത്തകന്മാര് പഠിക്കേണ്ടത് ആ നേതാവിൽ നിന്നല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അബൂഹുറൈറിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് മുഴുവനും വായിച്ചെടുത്തില്ലേ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുമായി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ ചരിത്രം നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ സഫിയ റതിയുമായി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് നിന്നത് കണ്ട നടന്നു പോകുമ്പോൾ കണ്ട രണ്ടാടുകൾ അവര് രണ്ടാളും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അറിയാം കാരണം അവിടുത്തെ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലുള്ളത് അറിയുന്ന നേതാവാട് ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളാഹു എന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദിനോട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അവര് രണ്ടാളും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇതെന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ത്യാമത്തെ നാല് വരെയുള്ള ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയോട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും ഇതെന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അന്യപുണ്ണുമായി ഒരു അന്യപുരുഷൻ സംസാരിക്കുന്ന രംഗം വന്നാൽ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ അത് അതാ സംശയം ജനിപ്പിക്കും ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിന് സംശയം ജനിപ്പിക്കും അതുപോലെ അയൽവാസികൾക്ക് സംശയം ജനിപ്പിക്കും കയറി വരുന്നവർക്ക് സംശയം ജനിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരുഷന്മാരാകട്ടെ സ്ത്രീകളാകട്ടെ കാണാനും തൊടാനും പറ്റാത്ത ജനങ്ങൾ പദാ സ്ത്രീകളോട് പുരുഷന്മാരോട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അതിന്റെ പുറമേ ഏതൊരു പുരുഷനുണ്ടോ സ്ത്രീയുണ്ടോ ഒരാളും ഒരു പെണ്ണും ഒരു സ്ഥലത്ത് തനിച്ചാൽ ഭർത്താവിന്റെ അനുജനെയും വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ ജേട്ടനെയും വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് വിദേശത്ത് പോയി കൂടുന്ന ചില പുരുഷന്മാരില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതേ ജേട്ടത്തിന്റെ ഭർത്താവിനെയും അനുജത്തിയുടെ ഭർത്താവിനെയും ഒക്കെ വീട്ടിൽ കിടത്തി ഉറക്കിയിട്ട് വേറെ ആളില്ലാതെ വീട്ടിൽ അതാ താമസിപ്പിച്ചിട്ട് പോകുന്നവരില്ലേ ചിലപ്പോൾ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമുള്ള അയൽവാസിയായ ചെറുപ്പക്കാരന് ഈമാനുള്ളവനെയോ ഇല്ലാത്തവനെയോ അതാ സ്വന്തം വീട്ടിലെ ഭാര്യമാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നവർ ഒരു പെണ്ണും ഒരു ആണും തനിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ തനിച്ചാലോ ഇല്ല അവിടെ മൂന്നാമതായി ഷെയ്ഫാൻ വരും അതുകൊണ്ടാണ് അത് പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല ചില വിവരം കെട്ട കക്ഷികളുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒരു ചങ്ങാതി അവൻ കണക്ക് വെച്ച് ജോത്സ്യനായിട്ട് കാര്യം പറയുന്നവൻ ചിലപ്പോ മുസിരിയാര പേരിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ തങ്ങളല്ലാത്തവൻ തങ്ങളായതാകാം അല്ലെങ്കിൽ സുബാൻ അള്ളാ ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരീക്കത്തുകാരനാകാം അങ്ങനത്തെ ചില കങ്ങാതികൾ ചികിത്സക്കിരിക്കുന്നു സുബാൻ അള്ളാ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടാ പോരെ അപ്പോഴേ കഥ പോയില്ലേ സംശയം ചോദിക്കാൻ പോയില്ലേ ഭർത്താവിന്റെ വിഷയം പറയാൻ അതേ പലതും പറയാൻ പോയില്ലേ ചെന്നപ്പോഴോ വാതിലെന്റെ ഉള്ളില് ഈ പെണ്ണിനെ കടത്തിയിട്ട് വാതിലും മടച്ചിട്ട് ഇവനതാ കണക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇവൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് മറുപടി പറയുകയാണ് അവിടെയൊക്കെ ഉളുപ്പില്ലാതെ പോകുന്ന ചില സ്ത്രീകളില്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവ് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണിനകത്തേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അല്പം പോലും ചിന്തയില്ലാത്തവരില്ലേ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഉമ്മവാരെ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തട്ടിപ്പുകാരുടെ മുമ്പിലേക്കോ ഏതെങ്കിലും കണക്കന്മാരെ മുമ്പിലേക്കോ ജോത്സ്യന്മാരെ മുന്നിലേക്കോ നിങ്ങൾ ആരും പോകണ്ട കേട്ടോ അത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും പോകണ്ട അത്ഭുതങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അതൊക്കെ കറാപത്താണെന്ന് ധരിക്കരുത് അത്ഭുതങ്ങൾ പലതും ലോകത്ത് നടക്കും അതിന് പല ഏർപ്പാടുകളും ലോകത്ത് അതിനുണ്ട് ശൈത്താനെ കൂട്ടുപിടിച്ചിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും അതുപോലെ ജിന്നിന്റെ സേവ കൊണ്ട് ചില
കഴിഞ്ഞേക്കും അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഈ മാൻ കളയരുതേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരെ സന്ദർശിച്ച് ആ പണ്ഡിതന്മാരോട് നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാര് സന്ദർശിച്ച് ചോദിച്ച് സംശയം തീർത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ പോയാൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാം ഏതൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൂടാ എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാതെ കാണുന്ന കണിശന്മാരെ മുന്നിലൊക്കെ പോകരുതേ ഉമ്മമാരെ പറഞ്ഞേക്കരുതേ പുരുഷന്മാരെ ഇതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്നവൻ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരാഴ്ച മുമ്പുള്ള ഒരു പത്രം ഈ പത്രത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയില്ലേ മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങളെ പോലെ കേവലം സാധാരണ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങളെ പോലെ കേവലം സാധാരണ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത് നബി തിരുമേനിക്ക് അവതീർണമായ വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് മുഹമ്മദ് നബി കേവല നിങ്ങളെ പോലെ കേവല സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് ഖുറാനിലുണ്ടെന്നല്ലേ ഒരു അബ്ദുള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഏത് അബ്ദുള്ള അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ഒരു അബ്ദുള്ളയുണ്ടായിരുന്നു ആ അബ്ദുള്ള ജീവൻ പോയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അവന്റെ മകൻ മൂമിനായത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ ആ വീട്ടിലെന്ന് പോയി അവന്റെ കബറും പുറത്ത് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു ലാത്തുംബിരിഹി അവന്റെ കബറും പുറത്ത് നിൽക്കണ്ട നബിയേത്തുല്ല ഒരിക്കലും അവന് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണ്ട നബിയേ അവന്റെ പേര് അബ്ദുള്ള എന്നാണ് ആ അബ്ദുള്ള ഏതാ അബ്ദുള്ള എന്നറിയോ ഈ മാനിന്റെ കാര്യത്തിൽ സീറോ ആണ് കടുത്ത മുനാഫിഖാണ് ഈ സീറോ അബ്ദുള്ള മഹാനായ നബി സല്ലാഹു തങ്ങളെ തക്കം കിട്ടുമ്പ നിസ്സാരപ്പെടുത്തലാണ് അവന്റെ പണി അവനതാഹുസോട് സങ്കടം പറയാൻ വേണ്ടി പാപം പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ റസൂറുല്ലാനെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി സഹാബത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ മുഹമ്മദിന് തലകുനിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടൂല എന്നാ മറുപടി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ റസൂറുല്ലാനോട് സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് സുജൂത് പോലെ ആരാധനയാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന പുതിയ ില്ലേ ആ പുതിയ ആശയം പഴയ കാലത്ത് പറഞ്ഞ അബ്ദുള്ളയാണത് ആ അബ്ദുള്ളന്റെ പേരാണ് അബ്ദുള്ള പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ അനുയായിയായ വേറൊരു അബ്ദുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ തേജസ് എന്നൊരു പത്രത്തിൽ എഴുതിയതാ ഞാൻ നോക്കി വായിച്ചത് എന്താ എഴുതിയത് മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങളെ പോലെ കേവലം സാധാരണ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത് നബി തിരുമേനിക്ക് അവതീർണമായ ശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ഇന്നാലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അവതരിച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരു സീറോവിനും ഒരു അബ്ദുള്ളാക്കും ഒരു പുത്തൻ വാദിക്കും സാധ്യവും അല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ വന്നു ഹാവല്ലേ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കാം ഇപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടു പോകും ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നിശ്ചയം ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ പോലെയും അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ രൂപഭാവത്തിൽ അല്ല എനിക്കാഹു തേല പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഭക്ഷണം തരുന്നു നിങ്ങൾ അറിയാതെ വെള്ളം തരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുപോലെ അല്ല എന്ന് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലെ ഹരീതാണെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കാണാത്ത ഒരു ഖുർആാനുണ്ടോ റസൂലുള്ളയല്ലേ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ പോലെയും അല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും അത് വ്യക്തമായി തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയൂ നബിയെ കുൽ 
നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായത് പോലെ ഞാനും മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യനല്ല എന്നിലേക്ക് വഹി അറിയിക്കപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വഹിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യനല്ല ഞാൻ ഞാൻ വഹി അറിയിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനാണ് വഹി അറിയിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടെ തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ വഹി കൊണ്ടുവരുന്നത് ജിബിരി അലൈസലാമാണ് ജിബിരിയിലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് കഴിയൂല ജിബിരിയിലിനെ കാണാൻ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് കഴിയൂല ജിബിരിയിലുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് കഴിയൂല ആകയാൽ വഹി അറിയിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനാണോ എന്നാൽ ഉറപ്പല്ലേ നമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യനല്ല കാഴ്ച വേറെയാണ് കേൾവി വേറെയാണ് പ്രകൃതി വേറെയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഇദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടൊന്നും നിർത്തിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉറക്കിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയരുത് അദ്ദേഹം സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ ഉറങ്ങിയും ഉണർന്നുമാണ് ഇത്രയും സംഘടിപ്പിച്ചത് ശുദ്ധ കളവാണ് കേട്ടോ റസൂറുള്ളാന്റെ ഉറക്ക് സാധാരണ ഉറക്കല്ല നമ്മൾ ഉറങ്ങിയാൽ നമ്മളെ ഒതുപാത്തിലായി പോകും കാരണം ഉറങ്ങുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ ബുദ്ധിയുടെ വകതിരിവ് നീങ്ങിപ്പോകും അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്റെ കണ്ണിന് മാത്രമേ ഉറക്കമുള്ളൂ എന്റെ മനസ്സിന് ഉറക്കം ബാധിക്കൂല അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഉറങ്ങിത്തീട്ട് അതാ നന്നായി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ഒതുവെടുക്കാതെ നിസ്കരിച്ചത് ബുഹാരിയിലുണ്ട് കാരണം അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഉറങ്ങിയ ഒതുമുറിയൂല കാരണം അവിടുത്തെ മനസ്സിന്റെ ബുദ്ധിയുടെ വകതിരിവ് ഉറക്ക് കൊണ്ട് നീങ്ങൂല അമ്പിയാക്കളെ ഉറക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യരെ ഉറക്ക് പോലെ അല്ല ഇതുകൊണ്ടല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിത്തു വസ്സലാം കുട്ടിയായ മകൻ ഇസ്മായിൽ നബിയെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നി അറാഫിൽ മനാമി അന്നി അദ്ബഹുക മോനെ നിന്നെ അറുക്കണമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു ഉറക്കിൽ കാണുന്നു ക്കളുടെ ഉറക്ക് സാധാരണ ഉറക്കാതാ മൗലവി പറഞ്ഞത് ആ സുഹൃത്തുക്കളെ നാളെ തന്നെ മൗലവിയിലോട് ഒരാള് വന്നിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൗലവി തന്നെ സ്വന്തം മകനോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്താ മകനോട് മൗലവി പറയുന്നു മകനെ നിന്നെ ഞാനിത് അറക്കണോന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കാക്ക സ്വപ്നം കണ്ടാൽ മകൻ അറക്കാൻ പറ്റുമോ മകൻ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ മറുപടി പറയാ ആ കാക്ക നിങ്ങൾ അറക്കണോന്ന് ഞാനും കണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വപ്നം എന്നാവൂലേ മറുപടി അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ അമ്പിയാക്കളെ സ്വപ്നം സാധാരണയാണോ അമ്പിയാക്കളെ ഉറക്കം സാധാരണയാണോ ഒരു ചുക്കും അറിയാതെ മതം പറയുന്ന മൗലവിമാരെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം കുറച്ചാണോ ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്ന ദശറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അതുപോലെ അല്ലാഹുവിന് കയ്യും കാലും ഒക്കെ ഉള്ള അവയവങ്ങളുള്ള അതാ സൃഷ്ടികളെ പോലെ ഉള്ളവരല്ല പടച്ചവൻ കസേരേമേൽ ഇരിക്കുന്നവനല്ല ഞമ്മളെ ഇമാമീങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഖുർആാനും ഹരീസും നോക്കിയിട്ട് ഒരാക്കും ഇസ്ലാമൻ നിയമം പറയാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ ക്ലാസാണ് കേമ്പാണ് ബിരിയാനി തരൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും പുത്തൻവാദികളായ ഏതെങ്കിലും പുത്തനാശയക്കാർ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിന് വിളിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ അതാ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ പറയട്ടെ മിനിങ്ങളെ സ്ത്രീകളോട് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ തന്നെ പോകണ്ട എന്നല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെ നിങ്ങളെങ്ങനെ മുജാഹിദിന്റെ ക്യാമ്പിന് പോകും നിങ്ങളെങ്ങനെ ജമാഅത്തുകാരന്റെ ക്ലാസ്സിന് പോകും നിങ്ങളെങ്ങനെ അത്തരത്തെ സമ്മേളനത്തിന് പോകും നിങ്ങളെങ്ങനെ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവം കാണാൻ പോകും പറ്റോ പെണ്ണു സ്ത്രീകളെ നമ്മളെ പള്ളിയിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ വരണ്ട എന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിയമം അതുകൊണ്ട് അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിക്കണം സ്ത്രീകൾ ഞാൻ വല്ലേ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വിശദമായി നാളെ പറയാം വല്ലോ പ്രശോ 
പ്രകോപിതമായ അതേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട തങ്കന്മാരെ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആൺമക്കളെ തന്നെയാണ് സത്യം വല്ലയിലി ഇതാ സജാ അടക്കത്തോടെ ഒതുക്കത്തോടെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ബീവിമാരെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇതിയായത്തിന്റെ ഒരു തഫ്സീറാണ് കേട്ടോ മറ്റൊരു തഫ്സീർ ഇമാം റാസി പറയുന്നു ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഒരധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ലേ മുറിസലാക്കിയിട്ടില്ലേ ആ ദൗത്യത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇതൊരു തഫ്സീറാണ് ഇനി മറ്റൊരു തഫ്സീർ വല്ലയിലി അവിടെ എന്താ തഫ്സീർ അവിടെ മറ്റൊരു തഫ്സീർ സമാനിഹിത്തിബാസിൽ വഹീ ഈ സൂറത്തിറങ്ങാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഈ സൂറത്തിറങ്ങാൻ എന്താ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം വഹി ഇങ്ങനെ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് അതേ ചോദിച്ചു ചിലര് റൂഹിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ ദുൽഖർണൈനിയെ പറ്റി പറയാമോ അസാബിൽ കൗഫിനെ പറ്റി പറയാമോ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാളെ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയണമെന്ന കൽപ്പന വരുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു അത് എന്നാലും ഇൻഷാ അള്ളാ എന്നതിന് വലിയ പവർ ഉണ്ടെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇൻഷാ അള്ള പറയണമെന്ന കൽപ്പന വരുന്നതിന് മുമ്പായതിനാൽ പറയാത്തതിൽ അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും കുറ്റക്കാരനല്ല എന്നാലും അതിന്റെ പവർ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ജിബിരി അലഹി സ്വലാം വന്നില്ല അങ്ങനെ വരാതെ ആയപ്പോ മുസിരിക്കീകൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദുമായിട്ട് അവന്റെ ദൈവം പടങ്ങി മുഹമ്മദുമായി ദൈവം പടങ്ങി ചിലര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിനെ ദൈവം മതാ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ പലരും പലതും പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതിന് മറുപടി ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ഈ സൂറത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം റാസി പറയുന്നത് തങ്ങൾക്ക് അഹി വന്നിരുന്ന ആരിസാലത്തിന്റെ ദൗത്യം കിട്ടിയ ആരിസാലത്തിന് തന്നെയാണ് സത്യം വല്ലയിലി വഹി കിട്ടാതെ അടങ്ങി നിന്ന സമയം ആ അടങ്ങി നിന്ന സമയത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇനി സഹോദരന്മാരെ മറ്റൊരു തഫ്സീർ ഇതേ വല്ലുഹാക്ക് തന്നെ മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയാൻ ഒരു പ്രകാശമുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഒരു പ്രകാശമുണ്ട് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈസ് മതങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ പോലെയല്ല ആ പ്രകാശമാണ് ലുഹ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയാനുള്ള അവിടുത്തേക്ക് കിട്ടിയ പ്രകാശത്തെ തന്നെയാണ് ആ കിട്ടിയ വിവരത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം അപ്പൊ വല്ലയിലി എന്ന് പറഞ്ഞ തഫ്സീറോ ന്യൂനതകൾ മറച്ചു വെക്കുന്ന ന്യൂനതകൾ മറച്ചു വെക്കുന്ന വിട്ടുവീഴ്ച ആ വിട്ടുവീഴ്ചയെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇനി വേറൊരു തഫ്സീർ എന്താണെന്നറിയോ അന്നുഹാബാലുസ്ലാമിബൻ അതെ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ആർക്കും അറിയാതെ പരിചയമില്ലാതെ നിന്നപ്പോൾ അതാ രംഗത്തേക്ക് വന്ന ഇസ്ലാമിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ആകുന്ന സമയത്ത് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇസ്ലാമ് നേരത്തെ ആർക്കും പരിചയമില്ലാത്തതുപോലെ ഇസ്ലാമിന് ജനങ്ങൾ നേരത്തെ അകന്ന് ജീവിച്ചതുപോലെ തെയ്യാമന്നാൾ ഇസ്ലാമ നാളുകൾ അകന്നകന്ന് പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇസ്ലാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിശാലമായി അതാ ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് പകരം ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയത്തിൽ ജനങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നൊരു കാലമുണ്ട് അക്കാലത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇങ്ങനെയും അതിന് തഫ്സീറുണ്ട് വേറൊരു തഫ്സീർ വന്നു പരിപൂർണമായ ബുദ്ധിയെ തന്നെയാണ് സത്യം 
വല്ലൈലി ദാസജ സർവ ബുദ്ധിയും അതാ നിന്ന് പോകുന്ന മരണത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം മറ്റൊരു തഫ്സീർ അതേ നബിയെ അള്ളാഹു തേല ഒരു ന്യൂനതയും കാണാത്ത തങ്ങളുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം രണ്ടാമത്തത് അഭിസിരിക്കൽ ലോകത്തുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയും തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരെതിരാളിയും ഒരു ന്യൂനതയും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് ഒരബൂജഹനിന് പോലും നിങ്ങൾ ഇന്നത് ചെയ്ത ആളല്ലേ നിങ്ങൾ കളവ് പറഞ്ഞ ആളല്ലേ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇന്നത് ചെയ്ത ആളല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂനത പറയാൻ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പിന്നെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ സൃഷ്ടികൾക്ക് ന്യൂനത കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത തുറന്ന് വെച്ച എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണി സമയത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ വെളിച്ചം കണ്ടതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിച്ചത്തോടെ നിന്ന നബിയുടെ സ്വഭാവത്തെയും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ തന്നെയുമാണ് സത്യം എന്നാ ഉള്ളിലെ രഹസ്യങ്ങൾ അള്ളാക്കല്ലേ അറിയൂ ആ അള്ളാഹു തേല ഒരു രഹസ്യ ജീവിതത്തിലും ലഭിതങ്ങൾക്കൊരു ന്യൂനതയും അള്ളയും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ രഹസ്യവും പരസ്യവും ഒരുപോലെ നന്നായ നബിയെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇനിയും ഇതിന് തഫ്സീറുണ്ട് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു തഫ്സീർ നബിയുടെ ഉമ്മത്തുകളിലുള്ള സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ തന്നെയാണ് സത്യം അങ്ങനെയും അതിന് തഫ്സീറുണ്ട് ഒരുപാട് തഫ്സീറുകൾ ഈ ആയത്തിനുണ്ട് ഇനി ഒരു തഫ്സീറും കൂടി പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ഇമാം റാജി പറയുകയാണ് പല്ലവരും എന്നതിന് തഫ്സീർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തങ്ങളെ മുഖത്തെ തന്നെയാണ് സത്യമെന്ന് നബിയുടെ മുഖത്തെ തന്നെയാണ് സത്യമെന്ന് എന്ന വാക്കിന് വല്ലവരും തഫ്സീർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിന് പറയാനുള്ള മറുപടി അങ്ങനെ ഇമാമീങ്ങൾ തഫ്സീർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു വിദൂരവുമില്ല അത് ശരിയായ തഫ്സീർ തന്നെയാണ് എന്താ അർത്ഥം വെച്ചത് തങ്ങയുടെ പ്രശോഭിതമായ മുഖത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം അടങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ കറുത്ത മുടിയെ തന്നെയാണ് സത്യം അങ്ങനെയും അതിന് തഫ്സീറുണ്ട് ഇബാം റാസിന്ന് പറയുകയാണ് തങ്ങളെ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് ഇന്ന ബൈത്തൻ അന്ത സാക്കിനുഹു തങ്ങള് താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട് ഏറ്റവും വലിയ വീട് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സല്ലയോ ആ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്മരിക്കുന്ന വീട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനസ്സ് ഇന്നുഹുജി നബിയേ 
തങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുന്ന മനസ്സാണോ തങ്ങളെ പേരിൽ സലാത്ത് അതാ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണോ എന്നാൽ ആ മനസ്സിന്റെ സംസ്കരണത്തിൽ വേറെ ശേഖന്മാർ ആവശ്യമില്ല വിളക്കുകളായി പ്രകാശിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് സംസ്കരിക്കുന്ന ശേഖന്മാരില്ലേ ആ ശേഖന്മാർ ആവശ്യമില്ല ലബിയെ ശരിക്ക് അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് സലാത്ത് കൊണ്ട് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനാണോ എന്നാൽ അവന് ഒരു ശേഖിനെ പിന്തുടരേണ്ട ഒരു തെറുബിയത്തിന്റെ ശേഖിനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഇന്നാക്കിന്റെ ഒരു സാരമാണ് കേട്ടോ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് കേട്ടോ മങ്കൂസ് പോലിതിനും ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അത് ചില്ലറക്കാരൻ എഴുതിയതല്ല പാടിയതല്ല പറഞ്ഞതല്ല അത് മഹാനായ ഇമാം സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബ് റതി അള്ളാഹുന് പാടിയതാണ് അതിനൊരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് താമസിക്കുന്ന റൂമിൽ വിളക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം അവിടുത്തെ മുഖത്തിന് പ്രകാശമുണ്ട് നബിയെ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ നേരെ അർത്ഥം പല തെളിവുകളുമായി ഓ നബിയെ തങ്ങളെ സദാ പല ഓരോ നബിമാരെയും സമീപിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ ആ പ്രശോഭിതമായ മുഖം അതേഹുൽബുഖാരി പോലുള്ള ഹരീഹിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം ഒരാള് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖം വാള് പോലെ തിളങ്ങുന്നു മറ്റാള് പറഞ്ഞു അല്ല അല്ല പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു അതെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ പോലെ അവിടുത്തെ മുഖത്ത് കൂടി സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുമാറ് വല്ലാത്ത പ്രശോഭിതമായ മുഖമല്ലേ നിങ്ങളെ മുഖം ആ മുഖത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് സത്യം ചെയ്തത് പ്രശോഭിതമായ അവിടുത്തെ മുഖത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം അവിടുത്തെ ഷേർക്കിനെ തന്നെയാണ് സത്യം അവിടുത്തെ പുണ്യമുടിയെ തന്നെയാണ് സത്യം ഈ ആയത്തിന് ഇനിയും ഒരുപാട് തസ്തീറുകളുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊരു കുറഞ്ഞ തഫ്സീർ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതാണ് സമയം പോരാ തങ്ങളെ അള്ളാഹു തേലെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല തങ്ങളെ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഓ മുഹമ്മദിനെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പഠിച്ചവൻ കൈയൊഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല തങ്ങളെ അള്ളാഹു തേലെ പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല പണങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ല പണങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ല ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടില്ല അത് വെറുതെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതാ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞതാ സുബാനല്ലാ അത് ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു ആയത്താണ് ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് മാത്രം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം കൈയൊഴിച്ചിട്ടില്ല തങ്ങളെ അള്ളാഹു തേല വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നാഥൻ ഓ നബിയെ തങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെയോ പറഞ്ഞില്ല തങ്ങളെ അള്ളാഹു തേല തങ്ങളോട് പണങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്ങനെ പറയാൻ ഓ നബിയെ തങ്ങളെ അല്ല വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല പണങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടെ റസൂറുല്ലാനെ മാത്രം പറയാതിരുന്നത് തങ്ങളെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല പിണങ്ങിയിട്ടില്ല തങ്ങളോട് പിണങ്ങിയിട്ടില്ല അത് മാത്രല്ല തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരൊറ്റാളോടും അല്ല പിണങ്ങിയിട്ടില്ല തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിനോട് അല്ല പിണങ്ങൂല അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് 
അള്ളാഹു തേന തങ്ങളോട് പടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാതെ പടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞതെന്ന് ഇമാം റാസീറിയുള്ള വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇനി വരുന്നതുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞ സമയല്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തങ്ങൾക്ക് വഹി വന്നിട്ട് കുറച്ചു കാലമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതല്ലേ ആദ്യത്തെ സമയം ഈ ആദ്യത്തെ സമയത്തേക്കാൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്ന കുറെ സമയമില്ലേ അവിടുത്തേക്ക് അത് ദീർഘമായ സമയമല്ലേ തീർച്ചയില്ലാത്ത സമയമല്ലേ കാരണം കുറച്ചു കാലം ഇനി ദുന്യാവിൽ തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ തീരാത്ത കാലം തങ്ങൾ കാഹറത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്തേക്കാൾ തങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഹൈറിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഹൈറിന് ദിവസേന ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഓരോ മിനിറ്റിലും ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഓരോ ദിവസത്തിലും ഓരോ മാസത്തിലും ഓരോ കൊല്ലത്തിലും അങ്ങനെ അതാ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ പോലും പിന്നെയും പിന്നെയും തങ്ങൾക്ക് ഹൈറിങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി തരലാണ് അള്ളാ തങ്ങളെ ഹൈറ് തീർന്നിട്ടില്ല അവര് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു തേല നീ തങ്ങളുമായി വിട്ടുപിരിഞ്ഞു തങ്ങളുമായി പിണങ്ങി എന്നല്ലേ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞത് എന്ന അങ്ങനല്ല നബിയേറത്തുല്ല ഇതുവരെ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഹൈറ് തങ്ങൾ കെരി അങ്ങോട്ടുള്ള സമയങ്ങളാണ് നബിയെ ദിവസവും സമയവും സെക്കൻഡുകളും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തങ്ങളെ പവർ ദിനേന ദിനേന വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും വർദ്ധിക്കുകയാണ് നബിയെ അതിന്റെ പരിധി പറയാണ് അള്ളാഹു തേല തങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് വരെ തെരലാണ് തെരലിനൊരു കണക്ക് പറയാറില്ല തങ്ങക്ക് തൃപ്തി വരുന്നത് വരെ ദുന്യാവിലും ആഹ്ലത്തിലും തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നാളെ ഞാനത് വിശദീകരിക്കും അതിന്റെ ബാക്കിയും വിശദീകരിക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അലം നസ്രഹ പിന്നെ പറയാം ബാക്കി ഭാഗം ഞാൻ നാളെ വിശദീകരിക്കും തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടും തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെ തരും തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ തരും തങ്ങളുടെ തൃപ്തി വരുന്നത് വരെ തരും കണക്കൊന്നുമില്ല തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് വരെ ഇത് അതാണ് തങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്തോഷം കൈമാറിയവരാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് ഒരു ചെറിയ സംഭവം സഹീഹുൽ ബുഹാരി നോക്കി സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീറാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നു സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ 4328 നമ്പർ ഹദീസ് ബുഖാരിയിലെ ഹദീസ് നിഷേധിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിമിനും സാധ്യമല്ല ജീറാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഹജ്ജിന് പോയവർ കറിയാം ഹറമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടാകും ആരി ടാക്സിക്കാര് എന്താണ് ഈ ചോട്ടാ ഉമ്ര എന്താ ബട ഉമ്ര മഹാന മഹതിയായ കിഹറാൻകെട്ടാൻ വേണ്ടി പോയ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടതാണ് മസ്ജിദ് ആയിഷ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്തേനു ആ തെൻ ഐമിൽ പോയിട്ട് ഉമ്ര കിഹറാൻ കെട്ടി വരാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉമ്ര ചെയ്യണം ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ സുബാനത്തിന്റെ വിരോധികൾ 
ഹജ്ജിന് പോകുന്നവരുടെ ഓരോ റൂമിലും കയറിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് എന്താ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഒറ്റ ഉമ്ര മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകരുതെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കൂട്ടര് നരകത്തിൽ എങ്ങനെങ്കിലും പോകണോന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കൂട്ടര് അള്ളാഹുവേ അവരെ ഷെറിൽ നിന്ന് ഈ ദീന് കാക്കണം അള്ളാ ഇമാം നോബി റതി അള്ളാഹുവിനെ പോലുള്ള മഹാന്മാരാളം ചെയ്യണം ധാരാളം ഉമ്ര ചെയ്യണം ഹജ്ജിന് പോയാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം അല്പം ദൂരെയാണ് ജീറാനത്ത് ആ ജീറാനത്തിലുള്ള ഉമ്രക്ക് പ്രത്യേകത കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ടാക്സിക്ക് പൈസയും കൂടുതൽ കൊടുക്കണം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓടുകയും വേണം ആ ജീറാനത്തിൽ പദങ്ങൾ പോയി ഇറങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ മൂസൽ പറയുകയാണ് ആരാണ് നമ്മള് എന്താണ് ഈ അശരി തരീഖത്ത് സുന്നികൾ അശരി തരീഖത്തുകാരാണ് മാതുരി തരീഖത്തുകാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭൂമിനീങ്ങളെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ എടുക്കൽ അശരികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട സഹാബത്ത് വന്നു ആ സഹാബത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയ സഹാബികളാണ് അവരെ ക്രിയാമെന്നാണ് ഇവരെ തീരിവിടെ നിലനിർത്തുമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതാണ് ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അശരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ അബുൽ ഹസനിൽ അശരി റതി അള്ളാഹു എന്ന പണ്ഡിതൻ അശരി തരീഖത്തിന്റെ ഇമാമാണ് അത് അബൂ മൂസൽ അശരി റതി അള്ളാഹുന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ആ അശരി ഇമാമിനെ പിന്തുടർന്ന ആളാണ് ഇമാം ഖസാലി ഇമാം റാജി ഇമാം ഉൽ ഹറബൈൻ ഇമാം നൗവി തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല അബുൽ ഹസനിൽ അശരി റതി അള്ളാഹു അൽഹു മഹാനവർകളുടെ അതേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അബൂ മൂസൽ അശരി സഹാബത്തിലുള്ള പ്രഗൽഭനായ സഹാബിയാട് അതുപോലെ ബിലാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ബാങ്ക് കൊടുത്ത ആളാട് രണ്ടാളുകളും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു ആറാബി വരുന്നു ഏത് ആറാബിയാന്നറിയോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആറാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ മുനാഫിക്കുണ്ട് ആറാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ കുഫുറുള്ളവരുണ്ട് പരിക്കൻ സ്വഭാവക്കാരുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മുഹമ്മദ് നബി സാ കേവല സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് നേതി ഒരു അബ്ദുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവന്റെ അതേ ആശയക്കാരനായ ഒരു ആറാബിയാണ് ആ ആറാബി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് അലാ തുഞ്ചി സുലീമ ബാത്തരി ഓ മുഹമ്മദേ ബാഗ്ദത്തൻ ചെയ്തത് തരുന്നില്ലേ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ഇപ്പൊ തരുന്നില്ലേ എന്നാ ചോദ്യം നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബിഷിർ അബിഷിർ സന്തോഷിച്ചിരിക്കണോ സന്തോഷിച്ചിരിക്കൂ നിനക്ക് സന്തോഷം വരുന്നുണ്ട് സന്തോഷിച്ചിരിക്കൂ അപ്പ ഈ മനുഷ്യന്റെ അതവ് കേട് കണ്ടോ ഈ മനുഷ്യൻ അതങ്ങ് കേട്ടാ പോരെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ നേതാവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് കേട്ടവിടെ ഇരുന്നാ പോരെ പക്ഷെ ഇവനോട്ടൊക്കെ തന്നെ പറയാണ് അത് അക്സർ താലിയമിൻ അബിഷിർ മുഹമ്മദെ കുറെ കാലായി നീ അബിഷിർ അബിഷിർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കിട്ടുന്നത് കാണുന്നില്ലല്ലോ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തിരക്ക് സമാധാനിക്ക് അതങ്ങ് കിട്ടൂ അതങ്ങ് ശരിയാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ചവിടെ ഇരിക്കണ്ടേ അത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കാതെ ഇയാൾ ഉടൻ തന്നെ പറയാ എത്ര കാലായി നിങ്ങൾ ഈ അബിഷിർ പറയുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾക്ക് അത് പിടിച്ചില്ല ആത്മീയ നേതാക്കളോട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് എന്തായാലും പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു മറുപടി പറഞ്ഞ റാബിയോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച രൂപത്തിൽ അതാ മഹാനായ അബുൽ ലോഹൻ നിവിലേക്കൊന്ന് നോക്കി ബിലാൽ റതിയോഹൻ നിവിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അവന് ഞാൻ സന്തോഷം കൊടുത്തിട്ട് അവനത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു മടക്കിക്കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടാളും സ്വീകരിച്ചോളി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം കൊടുത്തിട്ട് അവനത് മടക്കിക്കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടാളും സ്വീകരിച്ചോളൂ ഉടനെ തന്നെ എന്താണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ അബ്ദുള്ള മൗലവിയെ പോലെ ഇതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരല്ല സഹാബത്ത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല സഹാബത്ത് സഹാബത്ത് ഉടനെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് നബിയെ ഞങ്ങൾ കബൂൽ ചെയ്തു തങ്ങളെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ സന്തോഷം അത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കബൂൽ ചെയ്തു നബിയെ 
സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ അലാല ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാം നമ്പർ ഹരീദാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ചെറിയ കോപ്പ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ആ കോപ്പയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളമുള്ള കോപ്പ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ കോപ്പയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖമൊന്ന് കഴുകി ആ കോപ്പയിൽ തന്നെ കയ്യുമൊന്ന് കഴുകി കാരണം അവിടുത്തെ മുഖം കഴുകുമ്പോൾ മുഖത്ത് രോമമുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ രോമം തൊട്ട വെള്ളം വേണം അവിടുത്തെ കയ്യിമ്മലും രോമമുണ്ടല്ലോ രോമം തൊട്ട വെള്ളം വേണം തോല് തൊട്ട വെള്ളം വേണം അവിടുത്തെ ശരീരം തൊട്ട വെള്ളം ബോഡി വേസ്റ്റ് എന്നല്ലേ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞത് എന്നാ സഹാബത്തിന് അള്ളാന്റെ റസൂല് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് നോക്കിക്കോ ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാട് അവിടുത്തെ മുഖമൊന്ന് ആ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കയ്യും രണ്ടും അതിൽ കഴുകി പിന്നെയോ ആ വെള്ളത്തിൽ അവിടുത്തെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ഉമിനീര് ചേർത്തു കാരണം അതൊരു സാധാരണ ഉമിനീരല്ല കസ്തൂരിയേക്കാൾ നല്ല സുഗന്ധമുള്ള ഉമിനീരാട് അത് തൊട്ട് പുരട്ടിയ പരീറതിയുള്ളോനിന്റെ രോഗം മാറുകയാണ് അത് തൊട്ട് പുരട്ടി കത്താതിയുള്ളോഹുവിന്റെ അതേ മുറിഞ്ഞിട്ട് അതാ മുഖത്തുകൂടി ഒലിക്കുന്ന കണ്ണ് അതാ സ്ഥലത്തി വെച്ചാൽ ഭൂമിനീര് ചേർക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന്റെ രോഗം മാറിപ്പോയി മുറിയൊണങ്ങിപ്പോയി ആ ഉമിനീരങ്ങ് ചേർത്തപ്പോൾ കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടിപ്പോയി ആ ഉമിനീര് ചേർത്തപ്പോ നൂറാതെ പത്താൾക്ക് തിന്നാനില്ലാത്ത ഭക്ഷണം വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആയിരത്തോളം പട്ടിരി കിടന്ന് കല്ലുവേറ്റിന് വെച്ച് കെട്ടിയ ഹന്തത്തിലെ സഹാബത്ത് മുഴുവനും കഴിച്ചിട്ട് അതാ ഭക്ഷണം ബാക്കി വന്നു അവിടുത്തെ ഉമിനീര് സാധാരണ ഉമിനീരല്ല കസ്തൂരിയക്കാർ നല്ല സുഗന്ധമുള്ള ഉമിനീര് സുഹൃത്തുക്കളെ ഔഷധ വീര്യമുള്ള ഉമിനീര് ആ ഉമിനീരും ആ വെള്ളത്തിലങ്ങ് ചേർത്തു എന്നിട്ട് എന്താ അലബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല പറഞ്ഞു തുമ്മ താല പിന്നെ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു എന്റെ രോമം കഴുകിയ വെള്ളം എന്റെ പുണ്യകേശം കഴുകിയ വെള്ളം എന്റെ ശരീരം തൊട്ട വെള്ളം അതേ എന്റെ ഉമിനീര് ചേർത്ത വെള്ളം അത് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കുടിക്കൂ ആ വെള്ളം നിങ്ങളെ മുഖത്തൊഴിക്കൂ ആ വെള്ളം നിങ്ങളെ നെഞ്ഞത്തൊഴിക്കൂ നിങ്ങളാ വെള്ളം നിങ്ങളെ മുഖത്തൊഴിക്കൂ നിങ്ങളാ വെള്ളം നിങ്ങളെ നെഞ്ഞത്തൊഴിക്കൂ രണ്ടാളും സന്തോഷത്തോടെ പോയിക്കോ സന്തോഷം തരൂതല്ലേ പറഞ്ഞത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലോഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ രോമം കഴുകിയ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ അവിടുത്തെ ശരീരം തൊട്ട വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഉമിനീര് ചേർത്ത വെള്ളമാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് പറയുന്ന സന്തോഷം കൊണ്ട് പോയിക്കോ ൊഴിക്കുന്നു രണ്ടാളും നെഞ്ഞത്തൊഴിക്കുന്നു അപ്പോഴത് നോക്കി നിൽക്കുന്നൊരു സ്ത്രീ ആരാണ് എന്നറിയോ സാധാരണ സ്ത്രീയല്ല സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലേ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് മൂമിനീങ്ങൾക്ക് അബ്ദുള്ള മൗലവിക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ മൂമിനീങ്ങളെ കാര്യ കുറാൻ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് നബിയുടെ ഭാര്യമാർ മൂമിനീങ്ങളെ ഉമ്മമാരാണ് മാതാക്കളാണ് എങ്ങനെയാ പോയില്ലേ മാതാക്കളാകുക കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് നമ്മൾ ഉമ്മയാവോ ആവും മൗലവി ആവും അതെങ്ങനെയെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ബാപ്പയാണ് ആദ്യം വടക്കപ്പെട്ട ആത്മാവ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളിൽ ആത്മീയത സ്വീകരിച്ചവരാ ഭൂമിനീങ്ങള് 
അവിടെ സർവ മൂമിനിങ്ങളുടെയും ഉപ്പാപ്പയാട് ആത്മീയ രംഗത്ത് മുഹമ്മദ് ബാപ്പാന്റെ ഭാര്യ ബാപ്പാന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മയാട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ കുറ്റ്യാടിയിൽ അഞ്ചു ദിവസം ഞാൻ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ സീഡി ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ എടുത്താ കിട്ടും നാളെ സാഹസ് കിട്ടും വാങ്ങി ഒന്ന് കേട്ടോ അതിൽ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാപ്പ അതേ ബാപ്പന്റെ ഭാര്യയെ കെട്ടാൻ പറ്റൂല കാരണം ബാപ്പന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മയാട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ആത്മീയ രംഗത്തുള്ള ബാപ്പയാട് ആ ബാപ്പാന്റെ ഭാര്യമാരാ റസൂറുള്ളാന്റെ ഭാര്യമാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോമിനിയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം റസൂറുള്ളാന്റെ ഭാര്യനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒരാൾക്കും പറ്റൂല അവർ ഉമ്മമാരാണ് ആ ഉമ്മമാരിൽ പെട്ട ഉമ്മുസലമ ബീബി റതി അള്ളാഹു അന്ന മറയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് കാണുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖം കഴുകിയ വെള്ളം കൈ കഴുകിയ വെള്ളം അവിടുത്തെ വിനീര് ചേർത്ത വെള്ളം കുടിക്കാനും നെഞ്ഞത്തും മുഖത്ത് പഠിക്കാനും കൊടുക്കുന്നത് കാണുകയാണ് അത് സന്തോഷത്തോടെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് കാണുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഉമ്മ വിളിക്കുന്നു മറയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഉമ്മു സലമ ബീവി വിളിക്കുകയാണ് മുഖം കഴുകിയ വെള്ളം അവിടുത്തെ കൈ കഴുകിയ വെള്ളം അവിടുത്തെ രോമം കഴുകിയ വെള്ളം അവിടുത്തെ ഉമിനീര് ചേർത്ത വെള്ളം അത് തീർത്തും നിങ്ങൾ കുടിക്കല്ലേ തീർത്തും നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു തീർക്കല്ലേ നിങ്ങളെ ഉമ്മാക്ക് കുറച്ച് തരണേ നിങ്ങളെ ഉമ്മാക്ക് അല്പം ബാക്കി വെക്കണേ ആ രണ്ട് സഹാബികളും ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊരൽപ്പം ഉമ്മു സലമ ബീവിക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെക്കുന്നു ഇമാം ബുഖാരി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാം നമ്പറായി ഷഹീഹുൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു രോമം മുക്കിയ വെള്ളത്തിന് പറക്കത്തുണ്ട് കഴുകിയ വെള്ളത്തിന് പറക്കത്തുണ്ട് അവിടുത്തെ ഉമിനീര് ചേർത്ത വെള്ളത്തിന് പറക്കത്തുണ്ട് ഇത് വിശ്വസിച്ചവരാണ് സൂറുള്ളാന്റെ ഭാര്യമാർ അത് വിശ്വസിച്ചവരാണ് അബൂബൂസല്ലശ്ശേരി അത് വിശ്വസിച്ചവരാ സഹാബത്ത് അത് വിശ്വസിച്ചവരാ താപീങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ പറക്കത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്ന് ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ ഭരിക്കണേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഏറ്റു നിൽക്കണം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പിരിയണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ബജിരിസ് നീ ദുരാബത്തുള്ള ബജിരിസാക്കണം റഹ്മാനെ വിവാഹം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പത്ത് സീഡിയും മധുഹർ റസൂൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ ഇന്നാക്കൽ കൗസർ എന്ന സൂറത്ത് രണ്ടു ദിവസം സംസാരിച്ചതിന്റെ സീഡിയും ഒക്കെ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വാങ്ങി നിങ്ങൾ സമയമുള്ളപ്പോൾ കേൾക്കണം ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് സലാത്തിയിൽ ഇത് ആ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ദാറുൽ ഹിദായോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ സിറാജുൽ ഹുദയുള്ള ദാറുൽ ഹുദ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലും നാദാപുരത്തെ ദാറുൽ ഹുദ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലും കുറ്റ്യാടിയിലെ സിറാജുൽ ഹുദ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുകയാണ് സി ബി എസ് സി സിലബസ് അനുസരിച്ച് വേറെയും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പലരും ഹിഫുൽ ഖുർആൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും മറ്റൊക്കെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതാനുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ അഗതി മന്ദിരത്തിലും യത്തീം ഖാനയിലുമുള്ള കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതാനുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ പല പരീക്ഷകളും എഴുതുന്നവരുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും അവരുടെ ജീവിതം മുഴുക്കുകയും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരും അല്ലാതെ മരിച്ചവരും അതുപോലെ പ്രായം ചെന്ന് മരിച്ചവരും രോഗത്തിൽ മരിച്ചവരൊക്കെയുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെ കബറിനെയും സന്തോഷത്തിലാ